live auf der Epa-Bahn. Die singenden Samariter, Hamburg ist eine schöne Stadt. Und wer immer bei uns in der Sendung als junges Talent auftreten möchte, schicke uns bitte an die jetzt eingeblendete Adresse Briefe, Kassetten, kleine Bewerbungsschreiben. Wir melden uns bei Ihnen dann. Eine ganz besondere Bitte habe ich allerdings. Ich habe in Eppendorf vor ja, drei, vier Monaten ein Ehepaar getroffen, das konnte auf Fahrrad klingeln die Harry Lai Melodie spielen. Und die möchte ich gerne wieder treffen. Also seien Sie so lieb, greifen zum Hörer, kommen Sie bei uns im Theater vorbei. Sie würden mir einen Herzenswunsch erfüllen. Ja. Frau Wanders. Ich erfülle mir jetzt auch einen Herzenswunsch. Und zwar waren unter all den Bewerbungsschreiben zum Thema Urlaub war ein Schreiben von einem jungen Mann, das hat mich ganz besonders interessiert, weil, ach oh Gott, der schrieb, er möchte was über seinen Urlaub in Jugoslawien erzählen. Und dann habe ich ihn angerufen, denn zu Jugoslawien habe ich eine besonders enge Beziehung. Da habe ich damals die ganzen Winnetou-Filme gedreht. Und ja, bis auf die eine Szene, da hat mich Elke Sommer mal gedubelt, als sie da aufs Pferd gesprungen ist. Und äh, was soll ich Ihnen sagen? Ich rufe ihn also an und ich bin also fast aus dem Bett gefallen. Der Mann hat eine Stimme wie Dex Barker. Und das war ja damals ein wilder Reiter, das kann ich sagen. So, und damit war ich überzeugt, ihn hierher einzuladen. Er kennt mich, ich kenne ihn noch nicht. Wo ist er? Irgendwo hier im Publikum. Holger, nun kommen Sie doch mal zu mir. Muss, muss erst mal hier durchkommen, mal so. Ah ja. Ich fahre sonst okay. immer eigentlich. Ja, so... Wie gesagt, ich bin Holger vom MCJ, das ist also Manta Club Jenfeld. Und Holger, kommen Sie zu mir, kommen Sie doch zu mir an meine grüne Seite, ich beiße schon lange nicht mehr. Ich würde ihn ein bisschen tiefer legen eigentlich hier so. Also ich bin ganz zufrieden, ja. Also, ja, wie gesagt, wir arbeiten also im MCJ, also Manta Club Jenfeld, arbeiten wir also eng mit der Kirchengemeinde zusammen. Wir machen also Rundfahrten. Wir haben damals, als die ersten DDR-Bürger nach Jenfeld kamen, haben wir den einen manta so gebildet und den Jenfeld gezeigt. Und wir machen Flohmärkte vor dem Kirchengemeindegelände mit gebrauchten Autoteilen und so weiter. Und äh, manchmal fahren Sie auch zusammen in Urlaub. Ja, also dieses Jahr haben wir eine, wir fahren sonst, machen viele Rundfahrten, Lüneburger Heide, Stein oder Meer oftmals auch. Wir waren, wie gesagt, dieses Mal unsere weiteste Tour, führte uns dieses Jahr nach Jugoslawien. Und wir sind also losgefahren, das war also im August. Da haben wir also die offene Kolonne ab Lüneburg gebildet, von Lüneburg bis Hamburg haben wir eingerichtet. Also das klingt ja nur fürchterlich militärisch. Ich denke, Sie fahren mit Privatwagen. Ja, also wir fahren äh, offene Kolonne. Also Günni war mal Kolonnenführer bei der Bundeswehr. Und der hat uns das beigebracht. Ja, wie soll ich das sagen? Also offene Kolonne. Das ist also das Gegenteil, kann man sagen, von der geschlossenen Kolonne. Ach, das ist ja interessant, ja. Also die offene Kolonne ist, also wenn der erste Wagen in Lüneburg ist, also, also, ja, wenn, wenn das jetzt ich bin, dann bin ich hier in Lüneburg und, und das wäre jetzt Günni, so. Der ist dann in Hamburg. Benutzen Sie ruhig. Also, wir, also, wie soll ich das sagen, die geschlossene Kolonne wäre jetzt so, kann man sagen. Ja, ja, ich verstehe. Ja, also das wäre sozusagen so die offene Kolonne und die geschlossene und die offene wäre dann offen. Also dann müssten Sie jetzt die Beine mal äh, aufmachen. Ja, ja, mach ich ruhig. So, ja, das ja. ist jetzt also die offene Kolonne. Ah ja. Und meine beiden Beine sind dann die rasanten Rasa. Ja. Ja, da ist also genau genommen, ist da ungefähr äh, sieben Kilometer Platz zwischen den Autos. Wir sind also... <lacht> Bei mir aber nicht. Ja, jetzt... <lacht> Also jetzt mal so zur Demonstration. Machen wir mal einen anderen Maßstab. Ja. Da ist dann also, wir sind untereinander mit CB-Funk, darf ich mal, verbunden. Äh, und wir haben Kontakt. Also wenn ich jetzt, also jetzt, der Erste fährt immer Richtgeschwindigkeit, also alles, was erlaubt ist. Der weiß also ganz genau, wann eine Radarkontrolle kommt. Und die anderen, die holen also alle im Laufe der Zeit, während wir uns also nach Jugoslawien bewegen, immer ein bisschen auf. Also die kommen also immer Rücken auf. Und wenn die dann zusammen sind, dann rückt der wieder, also ich komme jetzt nicht zurück. Keine Hemmung, ja. 
dann rückt er so lässig ab und der wäre jetzt Kolonnenführer. So, nee, der, ja. ist, der ist später dran. Der ist später der dran. Dann ja, dann der würde dann so. Ja, ja. Dann fährt der Erste wieder das, was erlaubt ist, also an Geschwindigkeit, kann man sagen. Und die anderen fahren alle ein bisschen schneller. Ja, und so kommen sie dann so und langsam oder nee, das ist, schnell vor. Das ist der Grund, warum der Manta Club immer ein bisschen schneller ist als die anderen. Aha, aha. Ja, ich muss Ihnen sagen, das erinnert mich ja wirklich ein bisschen äh, auch an den GTI-Club. Da gibt es ja sowas auch, nicht? Ja, so GTI-Club ist, also kann man sagen, das höre ich nicht so gerne. Das ist ah. also die erbittertste Konkurrenz von uns. Die GTI-Clubs, die erkennt man zum Beispiel daran, dass sie hinten diese Sylt-Silhouette drauf haben, dieses schwarze... Holger, also, Holger, ich habe immer gedacht, dass ich da habe immer gedacht, das wäre Känguru. Nee, es ist äh, die Silhouette von Sylt. Also, Jetzt geht mir aber Kronleuchte auf. Die Autoclubs ja. haben immer Silhouetten. Ja, ja. Also wir haben zum Beispiel als Silhouette das hier. Also ich kann das auch mal der Kamera zeigen, es gehört so rum. Ja, was ist denn das? Das, das sieht ist, aus wie ein Apfel. Nee, das ist in Wirklichkeit eigentlich die Silhouette von der, vom Steinhuder Meer. Das ist also jetzt die Aller, kann man sagen. Ah ja, ja. Ja, wir sind dann am Sommer auch in Jugoslawien angekommen. Doch, tatsächlich. Ja, ja. wir haben also eine Wagenburg gebildet. Wir haben, Kodi hat sich schon auf Cevapcici gefreut. Wir haben also auch, also kann man sagen, so Flaki getanzt, was man da so tut. Tzatziki getrunken. Wir haben Flamenco-Musik gehört und abgespielt und der japanische Wirt, der war so sehr freundlich zu uns da in dem Restaurant. Also Campingplatz. kann man sagen, Sie haben viel Spaß gehabt. Ja, es war sehr lustig. Da erinnere ich mich an ein Erlebnis. Wir sind sowieso alle sehr locker bei uns im Club, da kann eigentlich jeder mitmachen. Da kam also einer vorbei aus Jenfeld, den kannten wir zufällig. Also der hatte einen VW, so einen rostigen und, und er sagte Kurdi. Und Kurdi hat also wirklich, so kann man sagen, so Situationskomik drauf. Ne? Der sagte also in dem Moment, wo der ankam, sagte er also, was willst du denn hier mit deiner alten Rostschüssel? Das war so also richtig witzig. Ne? <lacht> Also, ja, ich brüll gleich, ja. Und also so gesehen war das also ein toller, gelungener Urlaub, ja. kann man sagen. Ja. Äh, ja, das sind so diese Geschichten, die einem passieren, wenn man sogenannte Blind Dates äh, trifft. Ja. Lieber Holger, wollen Sie mich nicht mal mitnehmen in Ihrer Schüssel? Ich habe ihn hinten stehen, in der Kastanien. Tatsächlich? Ja. Also ich mache Ihnen Vorschlag, heizen Sie ihn vor, ich mache ungern in ein kaltes Auto steigen, ich komme später. Ich habe Eberspecher Zusatzheizung, die soll jetzt gleich schnell. Trotzdem, also ich, ja. äh, jetzt gleich, ich sage es Bescheid. Dann, ja, ne? ja, 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 ja. Schönen Dank. <lacht> Also ich kann Ihnen sagen, <lacht> das war ja fast noch schlimmer als dieser Club-Aufenthalter in Mombasa. Die haben mich da natürlich gleich erkannt, als ich im Swimmingpool gelandet bin. Und ich bin gleich verpflichtet worden, da äh, Animateuse zu sein. Ich kann Ihnen sagen, das Allerschlimmste war dieser Kiwi-Tanz. Man nimmt eine überreife Kiwi und klemmt sie sich hier zwischen Kinn und äh, unterem Teil so weit vorhanden, also nicht ausgefüllt, ja, wenn Platz da ist. Und äh, wenn man dann einen sehr stürmischen Partner hat, der muss das übernehmen beim Tanzen, dann haben sie eine Kiwi-Maske gespart. Nach der siebten habe ich mir gesagt, das hält meine Haut nicht aus. Ich bin wieder abgehauen. Oh, Frau Wanders, Frau Wanders, ich habe doch auch mal mit Hannelore und Waltraud einen Inselurlaub gemacht. Tatsächlich? Ja, hoch. Ja, und zwar, da haben wir auch einen, also wir waren in einer riesigen Hotelanlage gewesen und, ähm, da warst du, da haben wir ganz viel auch Spiele gemacht und wir haben Lieder gelernt und Tänze. Und zwar ein Tanz war, da haben wir so einen vieler Rhythmus gemacht. So ich ihn das war immer, wahrscheinlich der gleiche, immer die sind zwei. weltweit immer gleich, ja. Ja, und zwar vierer Rhythmus ging dann. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Wulle, 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 1, Wulle, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Immer das Gleiche. Ja, ja. 
Weil sie nicht mehr zu mir kommen, Frau Ja, Jeske. ja, ich, ich, ich wollte das, wollt das nur nicht so sagen, aber doch, ich wollte auch so... ich habe sowas schon gespürt. Kommt Haben Sie das gespürt? Ja, ja. Huch, ja, ja, Stellen ja. Sie sich hin, ja. ich werde Sie einmal kurz <lacht> durch die Gegend fahren. Pass Sie auf. Einmal, nur damit Sie jetzt Spaß haben. Ja. Ist das nicht schön? Ja. Und jetzt rückwärts. <lacht> Ja, ich habe leider keinen Rückspiegel. Jetzt habe ich hier alles zum Bruch gefallen. Na ja, gut. So ist das Leben. Und das wird irgendjemand wegwischen. Ich kümmere mich um solche Sachen nie. Meine Damen und Herren, ich habe die große Ehre und das Vergnügen, jetzt unseren nächsten Gast ansagen zu dürfen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. <lacht> 